，这不是我发群里的那条吗？来，帮我带。说你跟，你跟人夫妻俩，你们怎么合伙买东西、啊？必然是他们出选项，我出钱吧。啊塞，这种当也就你能上。好看呢，好漂亮哦。哎呀，不得不说呀，长得这么帅，心地又善良，演技又好。你可得好好感谢一下闪送小哥，说不定他就是你今日的职场之光。哎，呀，哎，什么意思？这光芒太耀眼了，我怕把我眼睛闪瞎。电梯到了，走吧。啊，到了。哎，你这个辣卤要是不吃的话，放冰箱啊，别换了。嗯，你不是专门送我吗？对啊，我专门来送你，顺便开个会。<笑>那你今天下班，要是早的话，要不要一起约个饭？嗯，我今天想加班看点资料，你别等我了。我那我们还等你，想得美。毕设选题交了没有？我都要被导师催死了。我上个月就交了，你还没交啊？没呢，你抓紧。你们是来实习的吗？啊、哦，对啊，你呢？呃，我今天第一天过来报道。哎，你刚实习就来参加这种会啊？部门老大够不重视的呀。我俩好歹在这实习半年了。对啊。哦。拿了一些卤菜，哎呦，给大家谢谢江总，谢谢江总，谢谢江总，过来，都吃点吧。哎，江总，啊，冯总先走了，不知道是去医院还是去哪儿，想办法把手套拿下来。跟约啊，解约相关需要调整的工作人员名单有吗？啊，有。这，这几个让行政长他们聊一下。好，其他只要是跟医修签了劳务合同的。这次提解约，我们通通 N 加一。OK。哎，程总，我晚点找您说个事儿。自己醒了，我要说一会儿去接你呢。那今天的会议呢，就先到这儿结束了。接下来的风暴展示啊，还是老规矩，由一行四处的五位领导做评委，下到支行或者是网点进行评分。那有愿意自我展示的部门呢、啊，可以到前面来进行登记。没有的话，我们就随机抽取了啊。好，散会。我正要去找你呢，这个入职综测表填完给我。好，我填完放你桌上吧。不着急，这一两天给我都可以啊。好的，谢谢行程怎么了，唐阳？哎，冯安然，你们跟那个月雅的事儿是怎么回事？
今天上午九点半，月亚跟圣尼娜在直播间里面，因为月亚直播插次品闹崩。十点十三呢，蒋时言叫我过来跟月亚签解约意向函。下午三点二十，解约框架包括后续的追责已经梳理完毕了。这发生这么大的事儿，他有心情过来给我送外卖？蒋时言说了，如果月亚的价值就是一休直播的价值，那么这个直播板块就没有必要存在了。他这个人。那对你们小轮融资有影响吗？我说没有，你信吗？行，我知道了。嗯。小仙，你今天晚上有约吗？要不咱们约个饭？哎呀，这个分行查风貌啊，一般只查社区网点或者诗行，很少查我们直系部门。这唐父第一次去开会就中签了，哼哼，还蛮巧的啊！哎，他自己都说这运气简直该去买彩票。哎，甘楚，评委会那边透露的风暴抽查时间是明天上午。听说，这次担任评委的是周行长。哦。干错，干错，干错，小范啊，哎，今天你们几个加个班，把那儿清出来啊。啊，好，好，嗯。嗯，我知道，做什么事就承担什么后果，嗯，没什么好说的，嗯，算了。杨哥，怎么了？没事吧？有事儿，可大的事儿，走。什么事儿？你跟我说呗。哎，他让我生气了。嗯。这家店。新出了个麻辣鱼，宝巨好吃。但是你之前不是一直喜欢吃排骨鸡堡吗？我就想吧，点一个，哪个都舍不得；点两个吧，又吃不完。哎呦，简直太纠结了。哎，这就是你说的大问题。是啊，你以食为天，这不就挺大的事儿吗？来，看看。行，那我帮你解决。今天咱们就吃排骨鸡，然后下次咱们来吃麻辣鱼。我看到你们月牙那事儿了，之前就有过预估，但是没有想到来的这么快。那你们后续问题大吗？有，但是不致命。确定？确定了。那就好。打扰一下。谢谢。两位的排骨鸡。谢谢。说说你吧，为什么上午？主食季没去，下午茶没叫你，办公室不给你。处长给你下马威。哎，就是想让我知道这处里谁是话事人呗。不过办公室他们会给我搬出去的，说不定此刻就已经搬好。有事你随时叫我。嗯。收费吧。那没有物质的，友情不就是一盘散沙吗？行。那我们跳过流程，现在就绝交吧。啊，别吧，稍微加加水，加点材料，和成混凝土，往墙上这么一糊，还能坚持个一两天。一两天？嗯，三四天就不行了。行行行，怎么不行？哎。哎。嗯。嗯。我打着伞，跟你一起走到小区门口。王蔚然一会儿来你小区那儿接我，他刚好在悠然区附近。话说，他白天是你的合伙人兼执行总裁，到了晚上他就变成新概念网红菜悠然区的老板，他倒是无缝衔接哈。你倒是没见到这位执行总裁
今天早上戴着灭霸手套来的公司，真的？对啊，全公司都笑翻了，十几个女同事抢着跟他黑。有照片吗，花友？没有。肯定有，你别闹了，花友，我看看。你跟蒋亚楠关系那么好，冯然又那么怕老婆，蒋亚楠知道要是生气了，不得让他睡一个月地板啊？那你错了，睡地板的话，他还得给他准备被子跟枕头。亚楠一定会直接把他赶到儿子房间去，然后就恭喜冯总喜提半夜两点陪儿子上厕所。感谢小朋友。刚出生的时候可小一声，嗯，当时在医院看到他的时候那么年小，嗖的一下又长大了，嗯，都六岁了，嗯，时间过得真快，哎，是，我们都认识十三年了。蒋总，你这个专车司机到的挺准时啊！你们俩能不能快一点儿？小鹏，帮我把雨伞放后备箱。<笑>是，老板。还穿西装，很讲究啊。嗯，那必须得到位啊。那我上去了。周末什么安排？相亲。笑什么笑？我跟你说，你妈没有催你是你的运气。这次要是不遇到奇葩，也算是我的福气。我妈怎么不催我呀？我妈天天跟我说：“你看狗都成双成对，整天看着我就是心累。”啊，我说我听烦了，不愿意跟他住吧？他说：“哎，我我不爱他了，非要吵着跟我断绝母子关系，我怎么办？”啊，要我说呀，你们两个就凑一块糊弄糊弄得了。我老婆最近总看那种什么啊契约、闪婚、各种妈嘴的小说，合同到了直接分道扬镳。别开这种玩笑。哎，不是。我我没有嫌弃我们蒋大佬的意思啊，我的意思是说，我就是一个朝九晚五，也没有什么远大理想的大龄单身女青年，对吧？像我们蒋大佬这种钻石级别的窝边草，我觉得应该留给牙口比较好的那种。谁牙口好啊？<笑><笑>我们唐处曾经某个时候留短发。我们俩经常走一块儿，隔壁班的女生都以为我们俩一块儿去男厕所。<笑>什么意思啊？这么大庭广众之下，你就这么不尊重女性、啊？哎，你别回教室听啊！我从来没有不尊重女性，我刚才特指的是我们家样哥。样哥就不需要被尊重了吗？啊，样哥，样哥，样哥凭什么就不被尊重了、啊啊啊啊啊啊啊？行行行行行了，别闹了，都几点了？赶紧上休息吧。年纪了，老闹。<笑>哎呦，谁能跟你闹？你赶紧开车，师傅。记得给个好评哦。<笑>我上去了，江哥，嗯，周末好好相亲哈。蒋师爷，你信不信我打死你？行了行了，这个我告诉你。哎，我关灯了，别夹住你，夹住你，夹住你。你们俩，我告诉你，我。跟傻一样，真是。哎，要我说呀，你就跟样哥凑合凑合在一起得了。不可能，太熟了。就是因为熟嘛，才知根知底的。真的不可能，太熟了。哎，样哥那个初恋不也是很熟吗？就你们经常在一起玩那个叫什呃宋什么宋景啊？对，宋景。那能一样吗？他跟宋景那点儿塑料友情，我跟杨哥什么关系？属于谁先走，另一个得站在葬礼头牌，带着鞠躬完事，组织出席，还得督促大家别浪费，讨包带走那种类型。我朝兄弟下手啊，是不是？哎，我就开个玩笑，随口这么一说，你说这种话干嘛？太激动了吧！哎，我发誓啊，我要是对杨哥有二心，咱们俩给车撞。没，这开车呢，说什么话？怎么开车？你会不会开车？让我媳妇吧。知道话不能乱说吧